ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹುದ್ದೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕರಿತಾ ಇದೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಮೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ದಿನದ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮೇಲ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಮೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಜಿಮಲ ಕೇರಳ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಯಾರಿಗೆ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಹುದ್ದೆ ಇವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈಜಿಮಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈಜಿಮಲಾದಲ್ಲಿ ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸರಾಸರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಈ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೈದು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರದೆಲ್ಲ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಜನವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಒಂದನೇ ಜುಲೈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ನೇವಲ್ ಏರ್ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೇವಲ್ ಏರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈಲಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಟೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ
ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అప్లైడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కంప్యూటర్ సైన్స్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ మెటలార్జీ మెటలార్జికల్ ఇంజనీరింగ్ కెమికల్ మెటీరియల్ సైన్స్ ఏరోస్పేస్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ అథవా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అంద్రే పిజి మాడిద్రు కూడా నువ్వు ఎలిజిబుల్ ఆగుతారా యావుదొలగే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ మాడ్రబేకప్ అంద్రే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫిజిక్స్ దొలగే నువ్వు ఏనప్ప అంద్రే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అని మాడ్రబేకు జొతేక్ నోడ్రి నువ్వు 10th మత్తె 12th లో కూడా నువ్వు ఏనప్ప అంద్రే మినిమం అగ్రిగేట్ అథవా మినిమం పర్సెంటేజ్ 60% ఇరబేకు జొతేక్ నోడ్రి 10th మత్తె 12th లో కూడా నువ్వు ఏనప్ప అంద్రే ఇంగ్లీష్ అలి 60% మార్క్స్ అన్న నువ్వు తెగదుకొండిరబేకు ఒట్టు 15 హుద్దెగలివే ఇల్లి నోడ్రి పురుషరు మత్తె మహిళలు ఇబ్రు ఎలిజిబుల్ ఆగుతారే ఇల్లి నిమ్మ జన్మ దినాంక 2 జనవరి 1999 రింద ಒಂದನೇ ಜುಲೈ 2004 ರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೋ ನೋಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 60% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 60% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೆಂಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂಎಸ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಎಸ್ಸಿ ನ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನ ನೋಡ್ರಿ 60% మార్క్స్ ఇన్ ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్ ఆర్ అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ విత్ మ్యాథ్స్ ఇన్ బిఎస్సి అంటే బిఎస్సి మ్యాథ్స్ ఒక మాడి నువ్వు మాస్టర్ డిగ్రీ నేనప్ప అంటే ఫిజిక్స్ అత్వ అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ ఒక మాడిరబకు 60% మార్క్స్ అన్న తగ్గకొండిరబకు ఎర్డు హుద్దెగలు ఇల్లి నిమ్గే మీసలాగి ఇట్టిదారు నెక్స్ట్ నోడ్రి 60% మార్క్స్ ఇన్ ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ విత్ ఫిజిక్స్ ఇన్ బిఎస్సి అంటే బిఎస్సి ఒక ఫిజిక్స్ మాడి ఎంఎస్సి ఒక నోడ్రి కెమిస్ట్రీ అన్న మాడి 60% అగ్రిగేట్ తో ఉంటే నువ్వు ఎలిజిబుల్ ఆగతారు ఒకందు హుద్దెన మీసలాగి ఇట్టిదారు ఇదాద్మేల్ నెక్స్ట్ ఇరువంత హుద్దే ఏనప్ప అంద్రె బి ఆర్ బిటెక్ విత్ మినిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అంద్రె మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ మాడి నువ్వు ఏనప్ప అంద్రె అరవత్ పర్సెంట్ అగ్రిగేట్ ఇద్దరు నువ్వు ఎలిజిబుల్ ఆగుతారు ఎరడు హుద్దెగలివే ఇదాద్మేలే బి ఆర్ బిటెక్ విత్ మినిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ అంద్రె నోడ్రి ఎలక్ట్రికల్ మత్తె ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఒకే అరవత్ పర్సెంట్ అగ్రిగేట్ తోడిద్రే అథవా నిమ్మ సరాసరి పర్సెంటేజ్ అరవత్ ఇద్దరు నువ్వు ఎలిజిబుల్ ఆగుతారు ఒట్టు ఎరడు హుద్దెగలివె సో నోడ్రి ఇల్లి ఈ హుద్దెగలికి నిమ్మ జన్మ దినానికి ఏనప్ప అంద్రే ఎరడే జనవరి హతొంబత్ వరకు తొంభత్ రొంబత్ రింద ఒందనే జనవరి ఎరడు సవిద మూర్ ఒలగే ఇరబేకాగతే ఇదాద్మేల్ నోడ్రి ఆర్నే హుద్దె ఏనిదేప్ప అంద్రే సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ ఎంటెక్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసిప్లిన్ అంద్రే అరవత్ పర్సెంట్ నువ్వు ఏనప్ప అంద్రే ఎంటెక్ అలా తెగదుకొండిరబేకంత హేళ్తిద్రు ఎస్పెషల్ యావుదొలగ అంద్రే థర్మల్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ అథవా మషిన్ డిజైన్ ఒలగ నువ్వు అరవత్ పర్సెంట్ తెగదుకొండ్రే నిమ్గే ఒందు హుద్దె ఇల్లి నువ్వు ఎలిజిబుల్ ఆగుతారు అదే తరన నోడ్రి అరవత్ పర్సెంట్ అగ్రిగేట్ అన్న నువ్వు ఏనప్ప అంద్రే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ విఎల్ఎస్ఐ పవర్ సిస్టమ్ ఇంజనీరింగ్ అలా మాడిద్రే ఒంద హుద్దెకి నువ్వు ఎలిజిబుల్ ఆగుతారు ఇల్లి నిమ్మ జన్మ దినానికి ఏనప్ప అంద్రే ఎరడనే జనవరి హతొంబత్ వరకు తొంభై ఏడు రింద ఒందనే జనవరి ఎరడు సవిద మూరు ఒలగ ఇరబేకాగతే ఇదాద్మేల్ నెక్స్ట్ ఇరువంత హుద్దె యావుదప్ప అంద్రే టెక్నికల్ బ్రాంచ్ సో నోడ్రి జన్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ టెక్నికల్ ఒలగ నోడ్రి నిమ్గే ఏనప్ప అంద్రే అరవత్ పర్సెంట్ అగ్రిగేట్ ఇరబేకు బి అథ్వా బిటెక్ మాడిర్బేకు యావుదొలగ అంద్రే మెకానికల్ మెకానికల్ విత్ ఆటోమేషన్ మరైన్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ప్రొడక్షన్ ఏరోనాటికల్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ ఇంజనీరింగ్ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అటోమొబైల్ మెటలర్జీ మెకెట్రానిక్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఒట్టు ఇప్పత్తు హుద్దెగలివే ఇల్లి మహిళలకోస్కర నోడ్రి ఆరు హుద్దెగలన్న మీసలాగిట్టిదారు ఇల్లి నిమ్మ జన్మ దినానికి ఏనప్ప అంద్రే ఎరడనే జనవరి హతొంబత్ నూర తొంభత్ రింద ఒందనే జూల్ ఒందనే జులై ఎరడు సవిద నాలకు ఒలగే ఇరబేకాగతే అదే తరన నోడ్రి ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్ ఒలగ కూడా ఏనప్ప అంద్రే అరవత్ పర్సెంట్ అగ్రిగేట్ అన్న నువ్వు పడదిరబేకు యావుద్ రోలగ అంద్ర నోడ్రి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ టెలికమ్యూనికేషన్
ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೆನ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಟೆನ್ ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಏನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಡಾಟ್ ಜಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ವೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಅಪ್ ಟು ಫಿಫ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಐದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಗು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಸಿ ಎ ಎಂ ಬಿ ಎ ಎಂ ಟೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಐದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಗಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಡಾಟ್ ಜಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಟ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಕದ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಡಾಟ್ ಜಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಫಿಷಿ